हेलो गाइज वेलकम टू पार्सल अनलाइन तब स्क्रीन में देखने सकूँ आज हम मेकानिजम अफ यूर इन्फर्मेसन लिस्कस करतेसन से क्लास ट्वेल्व को बायोलॉजी को एट इंपोर्टेन्ट लंग क्वेश्चन भी हो सो दिस भिडियो इज डेडिकेटेड टू द स्ट्रेन्थ अफ क्लास ट्वेल्व एंड तब यूर इन्फर्मेसन हमी यूरो पोइसिस भो मेकानिजम अफ यूर इन्फर्मेसन को डिस्कसन करूंदा अगड़ी से लेस मुव टुवाड्स द फिगर हई ए रफ फिगर मैं बना यो फिगर में जो ये ठूल डायमिटर भग ट्यूब देखना सकता यह ट्यूबला हमें भाई एफरेंट आर्टेरियल हई एफरेंट आर्टेरियल भो सो मुख भग सो डायमिटर भग ट्यूब इस हमें भाई इफरेंट आर्टेरियल हई रूर इन्फर्मेसन को कस्त हो भादा यूर इन्फर्मेसन को मेन उद्देश्य हम बडी अनवांटेड वेस्ट बाहर निकालने हो रो अनवांटेड वेस्ट मेनली यूरिया हो हई यूरिया सो फर्स्ट अफ अल हमें कि बुझ्पर् भादा हम शरीर को यो लिवर हई लिवर भाई जो अर्गन छो लिवर ने हम शरीर को लिवर ने यूरिया प्रड्यूस कर यूरिया प्रड्यूस हो रहा इस निस्को ये यूरिया यूरिया ब्लड ने हई ब्लड ने किडनीसम पुराइद हई ब्लड ने किडनीसम पुराऊँ यूरिया तो किडनी में एटा नेफ्रोन भाई पार्ट हो किडनी को तो पार्टले यूरिया कन्वर्ट कर दूरिन में हई एंड दिस यूरिन इज द वेस्ट प्रडक्ट अफ आवर बडी है हमें कि बुझ्पर् भादा यूर इन्फर्मेसन होने ठा द पार्ट अफ आवर बडी इज नेफ्रोन है नेफ्रोन से किडनी को पार्ट हो रहा हमें नेफ्रोन लंक्शनल यूनिट अफ किडनी फंक्शनल यूनिट अफ किडनी नेफ्रोन भाई रही अगड़ी फिगर लिस्कस करते थे रो नेफ्रोन को फिगर हो रो नेफ्रोन को फिगर में मथिपटी जो ये ठूल डायमिटर से इसलिए एफेरेंट आर्टिरोल ये सानों डायमिटर भग इफेरेंट आर्टिरोल ब्लड यहाँ पर भि आँच और यहाँ पर बाहर जान है जो ये पार्ट देखने तब पार्ट हमें भाई वोमेन्स कैप्सूल हई रो भि जो किचिमिची टाइप को ये फिगर छ इस हमें भाई ग्लोमेरुलस हई रहा डट डट देखने ये डट्स प्लाज्मा प्रोटीन हो इसके बारे में हमें एक किसिम से एक्सप्लेन कर यो ट्यूब छ कर्ली ट्यूब इस हमें भाई पीसीटी प्रक्जिमल कन्वलेटेड ट्यूब रो यू सेप्ट को ये अर्क ट्यूब इस हमें भाई लुब अफ एनल रो अर्क ट्यूब इस हमें भाई डिशीटी डिशीटी डिजिटल कन्वलेटेड ट्यूब ओके सो यूर इन्फर्मेसन को मेकानिजम इट अकर्स इन थ्री डिफ्रेंट स्टेप्स हई तेज को फर्स्ट स्टेप हो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन सेकेंड स्टेप हमें भाषा सिलेक्टिव रिअब्जर्बसन रड स्टेप हो ट्यूबुलर सेक्रेसन फर्स्ट में हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेसन डिस्क्राइब कर अल्ट्रा फिल्ट्रेसन के भादा जो ब्लड यहाँ बट आयो रहा निस्किन सकते नहीं जस्तु कि यहाँ धेरे ब्लड आँच र यहाँ पर थोड़े ब्लड मैं निस्किने होने पर बाकी तो यहाँ धेरे ब्लड रनी भो रो ब्लड ठा हो यहाँ भि है यहाँ प्रेसर जेनेट हो प्रेसर को प्रेसर के जो फिल्ट्रेसन करो फिल्ट्रेसन करने स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हो हई सो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन को इट इज द फिल्ट्रेसन इट इज द फिल्ट्रेसन दैट टेक्स प्लेस अंडर ह्यूज प्रेसर हाई एकदम प्रेसर प्रेसर में जो फिल्ट्रेसन हो तो फिल्ट्रेसन अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हो एंड दिस इज द पैसिव प्रोसेस हई इसमें एनर्जी हम बडी ने वेस्ट करते हैं यो प्रोसेस में सो इस हमें भाई पैसिव प्रोसेस हई सो एंड इट अकर्स इट अकर्स इन वोमेन्स कैप्सूल हई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन को इट अकर्स इन वोमेन्स कैप्सूल तब याद कर ये तीन टाइप पोइंट ये तो यह इंट्रोडक्शन भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन को रहाँ मैं अगर नहीं प्रेसर को खेल हो सो फर्स्ट अफ अल जो ब्लड भि आयो रहा जान सकेन है फ्लुइड और ब्लड संगे अरुण फ्लुइड्स ये फ्लुइड्स बाहर निस्किन को लगी प्रेसर अप्लाई कर बाहर पल्टी बाहर पट्टी हई तो प्रेसर हमें भाषा जीएसपी जीएसपी को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर भीएसपी ये जीएसपी को यहाँ भि ब्लड ने बाहर निस्किन को लगी अप्लाई करने प्रेसर हो बाहरपटी ये डिरेक्शन में यहाँ आरोप देखने भाग डिशन में अप्लाई करने प्रेसर हो जीएसपी र जीएचपी को भैल्यू हो फिफ्टी फाइव एम एम एचजी हई पचपन्न एम एम एचजी ने प्रेसर ने फ्लुइड्स बाहर निस्किन को लगी ढकाल भन न सो जीएचपी जीएचपी हमी भट इज द प्रेसर अप्लाइड बाई ब्लड अन ग्लोमेरुलस कैपिलरिज अफ नेफ्रोन हई रही 
अर्को प्रेसर हुन्छ जीएचपी जस्तै बीसीओपी है यसलाई हामीले बीसीओपी भन्छौ यो भनेको चाहिँ ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेसर भन्छ यसलाई र तपाईहरुलाई मैले यहाँ जुन यो डट्स देखाएको छु नि डट 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 यसलाई हामीले प्लाज्मा प्रोटिन भनेर लेबल गरेको छु र यो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरुले चाहिँ प्रेसर अप्लाई गर्छ भित्र पट्टी यो डाइरेक्सनमा है यो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरुले चाहिँ जुन भित्र भएको फ्लुइडहरु बाहिर निस्किन खोजेको हुन्छ नि उनीहरुलाई चाहिँ भित्रै पट्टी ढकाल्न खोज्छ यो डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा है र यो प्रेसर द प्रेसर अप्लाइड बाइ प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु यो BCOP यसको भ्यालु हुन्छ अबाउट 30 mmHg है सो इट इज द प्रेसर अप्लाइड बाइ प्लाज्मा प्रोटिन्स भनेर मैले यहाँ लेखेको छु है एन्ड यसको फुल फर्म हुन्छ ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेसर र त्यस्तै अर्को एउटा प्रेसर हुन्छ CHP र CHP भनेको चाहिँ के भन्दा जुन यो फिल्टर भएर निस्केको केही फिल्ट्रेटर्सहरु हुन्छ नि हैन यहाँबाट निस्केको फिल्ट्रेटहरु यहाँ बसेको हुन्छ यो फिल्ट्रेटहरुले चाहिँ अरु फिल्ट्रेट आउन खोज्ने अरु निस्किन खोज्नेहरुलाई चाहिँ रोकदिन्छ है तिमीहरु ननिस्को भनेर उतै पटि ढकाल्न खोज्छ हैन यो फिल्ट्रेटहरुले पनि यो यो डाइरेक्सनमा नै प्रेसर अप्लाई गर्छ र त्यो प्रेसर द प्रेसर अप्लाइड बाइ द फिल्ट्रेटर्स दे आर नोन एज CHP है र CHP को भ्यालु हुन्छ इट इज अबाउट 15 mm Hg यसको फुल फर्म हुन्छ कोलोइडल हाइड्रोस्टैटिक सरी क्याप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर CHP र यसलाई हामीले भन्छौ प्रेसर अप्लाइड बाइ फिल्ट्रेट है त र अब हामीले यहाँबाट नेट प्रेसर हामीले निकाल्न सकिन्छ नेट फिल्ट्रेशन प्रेसर भन्छौ यसलाई मैले नेट प्रेसर नै लेखे है नेट फिल्ट्रेशन प्रेसर लेख्नु होला आफुले तपाईहरुले कपीमा टिप्दाखेरि चाहिँ र नेट फिल्ट्रेशन प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ रहेछ त भन्दा 55 mm Hg बाहिर आउने प्रेसर हैन र त्यसलाई ढकेल्ने प्रेसर चाहिँ 30 mm Hg र 15 mm Hg भने बसाडी यो हिसाब गर्दा खेरि यो भयो 55 minus 45 is equal to 10 mm Hg है 10 mm Hg को प्रेसर ले जे यो फिल्ट्रेट अरो जे बाई राहों न हो जे अब है ना सो यो फिल्ट्रेट अरो मैले बनी आले अगी फिल्ट्रेट बने रहा यो फिल्ट्रेट मा जे के के पर्सा बन्दा खेरी यो फिल्ट्रेट मा यूरिया पनी उन्चा इसमा वाटर पनी उन्चा इसमा एमिनो एशी डरू पनी उन्चा इ एसेक्टर एसेक्टर है त अरु पनि चीजहरु हुन्छ भनेपछि हामीले वास्तवमा यो यहाँबाट चाहिँ नचाइने कुराहरुलाई निकालेर यो फिल्ट्रेट को रूपमा निकालेर यसलाई चाहिँ युरिन बनाएर हामीले पठाउन खोज्यौ हैन हामीले भन्दा पनि अब यो हाम्रो सिस्टमले तर यहाँ अब यहाँ त यो नचाइने चीज भनेर जुन फिल्ट्रेट निकालेको थियौ यसमा त युरिया पनि छ H2O पनि छ एमिनो एसिड पनि छ युरिया त नचाइने चीज नै हो तर H2O पानी भनेको त चाइने चीज हो नि त हैन ग्लुकोज चाइने चीज हुन सक्छ एमिनो एसिड चाइने सक्छ सो यहाँ नि र युजफुल चीज पनि भयो र अनवांटेड चीजहरु पनि यहाँ मिक्स भयो है त्यही भएर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रिजल्ट प्रोडक्ट जुन छ यो यो फिल्ट्रेट है यसलाई हामीले क्याप्सुलर फिल्ट्रेट पनि भन्छौ यो क्याप्सुलर फिल्ट्रेट चाहिँ मा चाहिँ युजफुल चीज पनि छ र अनयुजफुल चीज चीजहरु पनि छ है भनेपछि यसलाई अझै हामीले छुट्याउनु पर्यो यहाँबाट अझै युजफुल र अनयुज नचाइने र चाइने चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो है त्यो सेपरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेप बुझ्नु पर्ने हुन्छ एन्ड दैट इज सेलेक्टिभ रिअब्जर्प्सन है सो त्यो भन्दा अगाडि मैले अझै केही पोइन्ट्सहरु थप्नु पर्छ यहाँ नि र हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा एक दिनमा वन डे मा एक दिनमा हाम्रो बडीले चाहिँ 180 लिटर सम्मको यो फिल्ट्रेट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ है यो फिल्ट्रेट 180 लिटर सम्मको प्रोड्युस गर्छ तर हामीले 180 लिटर को युरिन त हामीले एक दिनमा रिलीज गर्दैनौ हैन हामीले चाहिँ अबाउट म्याक्सिमम भनेको 1.8 लिटर युरिन हामीले रिलीज गर्छौ एक दिनमा है सो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा 180 लिटर को जुन फिल्टर छ नि यस मध्ये चाहिँ नचाइने चीज भनेको चाहिँ अबाउट 1.8 लिटर मात्रै होइछ है र बाकीहरुको सबै चीजहरु चाहिँ चाइने रहिछ भन्नु खोजेको अबाउट 99% याको सब्स्टेन्सहरु चाहिँ युजफुल नै रहिछ हाम्रो बडीलाई है सो यो 99% युजफुल सब्स्टेन्सले हामीले बडीमै राख्नु पर्यो र बाकीहरुको जुन 1% जति मात्रै छ त्यो सब्स्टेन्सलाई चाहिँ युरिनको रूपमा फाल्नु पर्यो त्यसको लागि अर्को स्टेप चाहिन्छ एन्ड दैट स्टेप इज नोन एज सेलेक्टिव रिअब्जर्प्सन तपाईले अहिले सम्मको कुराहरु बुझ्नु भएको छ भने देखि अबको बाकी रहेको कुराहरु एकदमै धेरै सजिलो छ सो यदि तपाईले अहिले सम्म कुरा बुझ्नु भएको छैन भने प्लीज भिडियोलाई पज गर्नुस् र अगाडिबाट फेरि एकचोटी हेरिदिनुस् है र यदि बुझ्नु भएको छ भने कंग्रेचुलेसन तपाईले लगभग यो मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन कम्प्लिटली बुझिसक्नु भयो भन्दा पनि हुन्छ अबको कुराहरु सजिलो छ नि त त्यही भएर ओके सो सेलेक्टिभ रिअब्जर्प्सनको कुरा गर्दा खेरि चाहिँ सेलेक्टिभ रिअब्जर्प्सन भने जुन यो स्टेप छ अथवा यो प्रोसेस छ यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्भोलेटेड टिस्यु त्यस्तै लुप अफ एन्ड अनि डीसीटी 
मैंने को डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिश्यू ये ती ये टी बिल ये तीन डा पार्ट में से ये अक्सर होने से सेलेक्टिव रिएब्सोर्प्शन तो पार्ट सोल्ड के लिए होता मतलब यो यहाँ देखी ये ती ऐ ये ती में से यो सेलेक्टिव रिएब्सोर्प्शन बने स्टेप यो होने से अब मैं बनी आले सेलेक्टिव रिएब्सोर्प्शन बनी हुई है जून आगाडी को फिल्ट्रेट में हमले जून प्रोडक्ट और उड़ा है उसे हम देश में से साइनी को रारू में दे देती हो आई ना तो फिर साइनी को रार लेते इतने के फाल नू बाई ना बने रहे तो साइनी को रारू और ये क्या हम लोग फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे को जून � अगर एग्जाम में तो आप ऐसे ही तेज़ गुड़ा रहा है मेंशन करने हो, तो पीसीटी बनेगा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टीसी वही तो बनेगा उसे यहाँ देखी बनो ना यहाँ सम्मा को यो इत्ती यो बनेगा पीसीटी हो यो पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टीसी ले से वाटर यूरिया लाई पंचा भाई तो फिल्ट्रेट में जो वाटर यूरिया थी वो इस लाइसे इसले एब्सोर्ब कर सा भाई और फेरी पनी ये यूरिया बनेगा तो नॉस ऐनी सीज़ हो ऐना फेरी पनी एब्सोर्ब हो सा भाई तो भाई हेल्प करना उस ये पीसीटी पीसीटी लेसे एक्टिव रा पैसिव कर रहा दूसरा तरीका ले एब्सोर्ब कर सा यो पैसिव बन रहा एब्जॉर्प्शन मनी होती है तो हल्का एब्जॉर्प्शन हो जो उसको लगे हमले हमरो एनर्जी वेस्ट करनु अतो यूज़ करनु पड़ सा ऐ सो इसलाय तो बल एग्जाम में मेंशन ना करें बनी होने से तो इस तो देरी फर्क पड़ देना बट मेंशन करनु हुआ बनी होने से बेटर है सो पीसीटी ले से पैसिवली वाटर द यूरिया लाइफ सब कर इल्ले एब्सोर्ब करने रही था ऐ और यहाँ यो यूरिया से ऑन वन डेड सीज़ नहीं हो और उसे हमले चाइनीज़ सीज़ नहीं हो बॉडी लाई ऐ और तो इसलिए एलओएस लूप ऑफ एनल ऐ इसलिए से एक्टिवली सोडियम लाई एब्सोर्ब कर दो रही था और आप पैसिवली लूप ऑफ एनल ले पोटेशियम रा क्लोरीन सीएल माइनस लाई इसलिए रातिस्ते कर रहा और कुछ आर डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल रात डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल ट्यूबल ले जाए एक्टिवली एब्सोर्ब कर सा सोडियम लाई एनी प्लस लाई अनि पैसिवली एब्सोर्ब कर सा एस टू लाई वाटर लाई ये रात यो सोडियम को एब्सोर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन एंड दैट इज नो यो एडीएस सॉरी यो एल्युस्टेरन हार्मोन लेजी रेगुलेट करने काम करता है सोडियम को एब्सोर्प्शन लाई तेस्ते यो एस टू वाटर का एब्सोर्प्शन लाई से ये उटा हार्मोन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मनी एडीएस यो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन लेजी एस टू को एब्सोर्प्शन लाई रेगुलेट करने काम करता है अब हम � पानी कम छि इसलिए धे पानी एब्सर्ब करने भाई यूरिन अथवा फिल्ट्रेट बट रि शरीर में पैल्ले पानी एकदम धेरे देखिए थोड़े मात्र पानी एब्सर्ब करने भो यो रेगुलेसन करने काम से एडीएस एंटी ड्यूरेटिक हर्मोन ने कर ओके सो यह बुझ्भ सिलेक्टिव रिएब्सोर्प्शन कुछ अब मैं अगर भनी हाँ फिर कई अनवांटेड चीज एब्सर्ब भो हई बड़ी में री कुरा फिर फाल्न जरूरी है रा त्यों गुड़ा लाई फाइनल को लाइक से अब ट्यूबुलर सेक्रेशन नंबर थ्री में ट्यूबुलर सेक्रेशन मंडर और कोई स्टेप हमले बुझने बार सा यो ट्यूबुलर सेक्रेशन सो ट्यूबुलर सेक्रेशन मने बोलते ब्लड में बाबू जोन अनवांटेड सब्सटेंस हो जाने अनवांटेड सब्सटेंस ऑफ ब्लड यो सब्सटेंस अनवांटेड तो ये ट्यूबुलर सेक्रेशन मने को जी ये ट्यूबुलर सेक्रेशन मने स्टेप से ब्लड में वो अनवांटेड सब्सटेंस हो और ये बनी जाती चंन तेज लाइज़ है इल्ले सेक्रेट गॉड सा और यूरिन में पूरा उनका एम गॉड सा इधर सो अनवांटेड सब्सटेंस में क्या क्या बहुत संत बंदा है इसको ये अनवांटेड सब्सटेंस में एमोनिया इट बिकम्स हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक यूरिन से मौन सा जब इन्हें रो मिक्स होना है ताई यूरिन में मानिए बस ऐसे ही हम रो ट्यूबुलर सेक्रेशन पानी कंप्लीट होनी बाय रेट्यूबुलर सेक्रेशन दिस ऑकर्स इन दिस ऑकर्स इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल डीसीटी है ना 
अनि एन्ड कलेक्टिङ ट्युबुल है त अब कलेक्टिङ ट्युबुल भनेको चाहिँ बेसिकली युरिनलाई कलेक्ट गर्ने एउटा ट्युबुल हो सो त्यो ट्युबुल कलेक्टिङ ट्युबुलबाट पनि ट्युबुलर सेक्रेसन चाहिँ हुन्छ है र ट्युबुलर सेक्रेसन भने के रहेछ भन्दा ब्लडमा भएको अनवान्टेड सब्सटेन्सहरु अझै पनि जति छन् तिनीहरुलाई चाहिँ युरिनमा पुर्याउने स्टेप रहेछ र सेलेक्टिभ रिअब्जर्प्सन भनेको चाहिँ युरिनतिर भएको राम्रो चीजहरुलाई चाहिँ बडीले तान्ने स्टेप रहेछ तान्ने प्रोसेस रहेछ है ओके सो यति गरेपछि अलमोस्ट हाम्रो युरिन फर्मेसनको मेकानिजम कम्प्लिट भएको छ एन्ड लास्टमा हामीले केही पोइन्ट्सहरु अझै लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो कि हाम्रो युरिन इज एसिडिक इन नेचर है र युरिनमा जुन कलर हुन्छ पेल एल्लो कलर द पेल एल्लो कलर इन युरिन इज ड्यू टु युरोक्रोम है पेल एल्लो कलर इन युरिन इज ड्यू टु अ पिगमेन्ट एन्ड द्याट इज युरोक्रोम र त्यस्तै गरेर द एरोमा है जुन युरिनको गन्ध हुन्छ द एरोमेटिक नेचर अफ युरिन इज ड्यू टु युरोनोइड भन्छ इज ड्यू टु युरिनोइड र युरो युरिनको पिएच एसिडिक हुन्छ भने पछाडि पिएच त दिनु पर्यो द यु पिएच अफ युरिन इज अबाउट फोर पोइन्ट एटदेखि सेभेन पोइन्ट फाइभसम्म हुन्छ ओके सो यति लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको युरिन फर्मेसनको तपाईँहरूको जुन क्वेसन सोधेको हुन्छ एक्जाममा त्यो एन्सर पनि तपाईँहरूको कम्प्लिट हुन्छ आई होप तपाईँले यो भिडियो बुझ्नुभएको हुनुपर्छ सी इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर गुड बाई एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर अपकमिंग